Questa ricetta è un po' rischiosa perché si rischia il litigio, divorzio, separazione. Capito? Una lettera dall'avvocato. La mozzarella che fila, guardate che spettacolo. Oggi faremo uno sformatino di melanzane. Non posso chiamarla parmigiana di melanzane perché sono cominciato a scrivere. Ah, non si chiama. Sformatino di melanzane col tonno. Ingredienti, subito, con l'aglio, la cipolla fresca, le melanzane, il cacio cavallo stagionato in grotta, poi vi dico pure che si può sostituire, con che cosa? Poi, fior di latte di agerola, che mi piace tanto, il tonno di Sant'Erasmo, tonnetto del Mediterraneo, robetta pazzesca, pomodoro San Marzano in barattolo e basilico fresco. Siamo pronti? Dai! Allora, l'estate. L'estate è così, cominciamo ad averci problemi di inappetenza, non mangiamo più, ma che gli possiamo dare da mangiare? Questo non mangia più, che gli diamo, non gli diamo. A me è venuta questa idea di verdure e tonno, che il tonno l'estate, ragazzi, si consuma veramente tanto. Allora, taglio le melanzane a fette, ma non troppo sottili, eh. Se deve sentire, oh, deve essere una bistecchina, capito? Un po' erta, come diciamo noi a Roma. Allora, poi che faccio? Mentre faccio altre cose, io qui metto un po' di sale sulle melanzane che è così, le facciamo un po' spurgare, perdono un po' di liquido diventano un po' più asciutte e perdono leggermente anche l'amaro anche se in questo caso, in piena estate, ci sono e sono meno amare funziona questo gioco se avete qualcosa di traforato come uno scolapasta e sotto un piatto per raccogliere tutto quanto il liquido faccio così come fa a casa mia madre allora metto un piattino che entri dentro lo scolapasta e poi un peso. Ma adesso ho messo un contenitore con l'acqua, può essere un sasso, un pesotto, quello che volete voi, fate come vi pare a voi. Mentre non la perderà l'acqua amara e le melanzane, noi che facciamo? Facciamo una salsa, quindi ho una cipolla fresca rossa, meravigliosa. Allora, qualche fettina, così, sottile, sottile, sottile. Vai, padella, anzi, tegame, poi... Un buon olio d'oliva e qua abbiamo Cruxia, questo è da mosto biologico, sempre di Agostino, sommariva, bello Agostino. Lo spicchietto d'aglio pure ci metto qui dentro alla base, perfetto, della salsetta, poi accendo. Piano piano facciamo tirare fuori tutto il sapore della cipolla all'aglio. Non ci dimentichiamo una cosa importante, in questo periodo senza basilico siamo persi ragazzi. Ti metto soltanto il gambo. Allora, per tutti i liguri che mi rimproverano sempre, quello non è basilico, è insalata o quei fogli e così no. Cioè, avete pienamente ragione, il vostro basilico è fantastico, fa il pesto, ma io, noi abbiamo questo giù al sud. Andiamo un po' più su, più sud, come a Napoli ci stanno pure quelle foglione grandi grandi, quindi... Però ci abbiamo tutto a buono in Italia, dovunque andavo. Qua il gambo di basilico insieme alla cipolla dà tutto il profumo, è fantastico. Poi le foglie le metteremo dopo il fresco. Adesso tolgo il gambo di basilico, tolgo l'aglio. Vedete, l'ho fatto colorire pochissimo. Anche la cipolla è ancora un po' cruda, ancora un po' duretta. Però voglio una salsa fresca, non la voglio stracotta. Sei pronto? Le dica a casa, ok? Sei pronto? Le dica a quella persona che pulisce la cucina. Zacchete, vai, a pezzettoni così, il pomodoro, vai. Se volete potete usare anche in questo momento il pomodoro fresco, lo spellate prima. Non lo sentite il profumo? Non potete capire. È un dolce, è una crema pasticcera, eh. <ride> Metto un pizzico di sale, un po' di pepe, diamo una mescolata, così, quasi, quasi si deve attaccare. Un po' di coraggio, schizzate, zozzate. Caso che pulite voi, come faccio io? Tante volte hanno proprio sesa. No, non è vero, non pulisco mai, devo essere sincero, quello non lo faccio mai. Allora, così, poco poco lo facciamo cuocere, però a fuoco bello robusto. Sta ricetta è un po' rischiosa, perché si rischia il litigio, divorzio, separazione. Capito? Ho la lettera dall'avvocato. Abbasso adesso leggermente a metà, metà potenza di induzione, e ci dedichiamo a che cosa? Al fior di latte. Ma hanno scritto in tanti, soprattutto i pugliesi, si sono offesi perché detto, noi ci facciamo ai, la, la mozzarella più buona, il fior di latte più buono. Allora, in Italia siamo tutti buoni, ma vi dico un'altra cosa. In Molise fanno un fior di latte pazzesco e c'è una tipologia che si chiama stracciata, non, da non confondere con la stracciatella. Beh, vi dico ragazzi, un'altra cosa. Quello che voglio dire è questo, che noi in Italia in qualsiasi posto ci abbiamo cose speciali, eccezionali. Grazie a quei piccoli o quei grandi produttori che ci mettono 
Dove sta? Sta qua, è core. <ride> Taglio delle fettine così. Mi piace il fior di latte a gelo, ve lo ritorno a ripetere, perché è molto asciutto, ha un gusto fantastico, ma allo stesso tempo asciutto e quindi è ideale. Infatti i pizzaioli napoletani usano questo, la maggior parte di loro. Buono. Fuori al frigo, eh? È più buono, eh? Il frigo. Guardate la salsetta, guardate, vedete? A me piace questa consistenza, non troppo asciutta, leggermente morbida, guardate, guardate il colore, bello. Assaggiamo adesso. Speciale, speciale. Salsa è pronta, spegniamo. Controlliamo le manzane. Quanta acqua hanno perso? Poca. Vedete, un po' marroncina, così, ma veramente poca. Quindi se andremo a dare delle manzane buonissime. Che faccio? Gli do una piccola sgrullata così dal sale. Poi, tac, tac appena appena infarinate così si frigge ancora meglio intanto ho messo a scaldare l'olio di semi oppure se avete dell'olio extravergine che usate per friggere usate l'olio extravergine con la melanzana è perfetto poco poco la farina deve essere un, un veletto la farina aderisce grazie all'umidità della melanzana ma sentite la musica c'è oggi cocktail battisti volume 2 del mio amico Vapic bravo Controlliamo l'olio adesso, eh? Se è pronto. Vedete? Come frigge? È pronto. Ne cominciamo a mettere una alla volta. Perché una alla volta? Perché se no abbassiamo troppo il calore dell'olio. Invece piano piano diamo il tempo che si rialza la temperatura, no? Ecco qua. Allora, la cottura come deve essere? Omogenea, non deve rimanere cruda, la melanzana va cotta, ragazzi, però non bruciata. Se vedete che va troppo l'olio, che vedete che colora troppo, la abbassate subito velocemente. Casomai, in quel caso, per abbassare la temperatura, che fate? Ne aggiungete altro, altre melanzane, così si abbassa la temperatura. Ve l'ho spiegato? Toccatele, giratele, giocateci un pochetto. Il mio grande maestro, Pio Brangerini, cosa mi diceva? Non si butta mai la roba in questa maniera, perché poi dopo non ti ricompensa come dovrebbe quindi va trattata bene perché poi alla fine più trattiamo bene le cose più vedete vedete, vedete bei, bei risultati questa è pronta anche questa piano piano quando la tirate fuori dall'olio scolate bene scolate bene così se non ci rimane più niente dentro alla wok e poi mettete sulla carta assorbente <ride> ma oggi non si beve niente ma sì che si beve che ci abbiamo qua niente questo qua dai allora anno zero extra dry quindi leggermente così uno spunto leggermente dolce e come il piano va addobbiato le prosecco ragazzi qua non si gioca un bel dell'uovo eh Mi faccio il botto mi faccio spaventare non sta mai mi faccio il botto vedete se lo spavento <ride> dai se bene mani un ciò Oh, le melanzane, dai! <ride> Allargatele così, giratele così, per tutto quanto l'olio in eccesso, ok? Com'era buono il vino? <ride> È buono sì. Allora, finito, finito le melanzane, stop, basta. Dai, montiamo sto tortino. Io qua ho preso una, una terrina di porcellana da forno. Ok? Metto le melanzane, sono morbide, non sono rinseccolite, foderata bene bene, zacchere, così. Poi mettiamo il fior di latte, abbondante. Quando facciamo le cose fatte in casa, non fate i tirchi, mettiamo sta roba, mettiamo le bella sostanziosa. E adesso il tocco. Ecco qua, noi, il tornetto del Mediterraneo. Ma che, che cos'è? Che è sto tornetto del Mediterraneo? Beh, il tornetto del Mediterraneo è è la letterato che vuol dire che è un tornetto che è proprio del Mediterraneo che è letterato perché sembra che abbia tutte quante sul dorso delle lettere guardate il colore di questo tonno che meraviglia sono tonni che sono al massimo diventano da un metro di lunghezza e pesano al massimo 15 kg quindi ragazzi mercurio quasi zero pochissima roba ok più il pesce è piccolo come in questo caso questo tonnetto e più ha meno probabilità che raccolga metalli pesanti come il piombo o il mercurio o quello che sia io devo preservarlo da una cottura violenta quindi che cosa faccio? non lo devo cuocere perché già il tonno è cotto e, 
è come è cotto, questo qua è un tonno che viene cotto in acqua e sale, non è un tonno che poi viene messo il sale aggiunto dopo, quindi è spettacolare, è buonissimo il sapore. Poi, guardate qui, ci metto il pomodoro, poi ricopro con le melanzane, quindi il calore ne prenderà veramente poco questo tonno, vedete, guardate, è così. Aspetta, il basilico non ce lo mette Massimiliano, vai, basilico, pensate, sto chiudendo gli occhi, al tonno, al basilico, al pomodoro fresco, la melanzana. Che roba, questa è una da portare al mare, lo sai come pure, in mezzo a un bel panino, guardate, guardate qua che spettacolo. E adesso lo copriamo così, Mariuccio ma arriva eh, lo sformatino di melanzane col tonno. Questo è il secondo e ultimo stato, scusate un attimo, vi faccio vedere la melanzana, guardate, vedete, è cotta, guardate che bella, però è bianca e chiara, qua, così. Poi mettiamo la salsa, a me piace molto sto fatto della salsa a pezzettoni, che mi dà proprio un senso di fresco, di buono. E poi, se volete, per dargli un po' di sprint, io ho questo caciocavallo, guardate, a pasta filata, di grotta, affinato in grotta. È leggermente piccantino, c'è un sapore, non è un parmigiano, è qualcosa di più particolare, ci sta. Do una bella grattata, così, guardate. Voi qualsiasi caciocavallo, però non, non piccante, dolce. E questo è pronto. L'assaggiamo sta alletterato o tornetto al Mediterraneo. Mm. 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 Ve lo stesso, come, come, come il prosecco del raddoppiato, vedete qua fanno, si fanno gli spacchetti. Che bontà ragazzi. Una cosa, poca, ma deve essere buona. Ok, alla salute. E tu che fa? Adesso faccio anche la monoporzione del mariuccio, eccola qua. E poi al forno, 200 gradi, veloci. Veloci quanto? Veloci. Se deve soltanto sciogliere la mozzarella. Quindi 10 minuti. 200 gradi, 10 minuti, se deve sciogliere la mozzarella, deve filare. Deve filare. Là è la goduria, quando fila. Sono passati 10 minuti. La fava è tanta. Oh! Guardate qui, guardate come fa, plu, 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 plu. è bollente, è bollente. Ecco qui anche la monoporzione, perfetto. Adesso siamo pronti a assaggiare, sì, sono fachino, sono fachino. No, guardate qua, come fila, come fila la mozzarellina. Tagliamo un pezzettino, ne metto un pezzettino qua per farla raffreddare. Questa ragazzi, pure fredda, tiepida, è buonissimo. Guardate che meraviglia, guardate, guardate, la mozzarella che fila, guardate che spettacolo. Assaggiamo? Si sarà raffreddata abbastanza? Guardate il tonno dentro ragazzi, vedete la cottura è stata velocissima, quindi il, il tonno si è scaldato, ma non si è cotto. Andrebbe incartato con due pezzi così ha rotolato così la caramella ragazzi una bontà assoluta con questo basilico una freschezza da morire allora però questi piatti riescono solamente se la melanzana è buona il basilico è buono il fiore di latte è buono il tonno è buono perché se no non riescono questi, questi piatti se li possono fare quando li fanno in altre parti del mondo i loro prodotti sono ciofega solo qua noi da noi in Italia riescono così buoni una bontà fatela in estate questa qua è una meraviglia, Barumba. Mmm, mmm, mmm. La Barumba è pazzesco, che buono. Altro che il gatto, cosa fa il micione? Miau! Miau! <ride> bontà ragazzi, una bontà. Mmm, che buona. Gurosissima. Mm. 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 Tutto buono, eh? E il vino, tutto, tutto buono.